E uma das coisas que a gente vê né? Que Deus não gosta é de ingratidão E hoje é muito difícil A gente colocar o nosso coração Para ir na igreja e dizer assim O que você vai fazer? Eu vou cultuar Mas eu vou agradecer até entrar aquele espírito, aquele, aquele clima de agradecimento dentro de você para se tornar verdadeiro é difícil. A gente às vezes sai de casa religioso. Muita gente faz uma ação religiosa. Vão porque todos os anos eu passo o ano dentro da casa do Senhor. É como se quiser assim mesmo, estou mostrando que eu sou, sou santo, está vendo? Eu, eu sou um crente, está vendo, Deus? Fala para o teu irmão, se bota o teu coração no altar. E a gente só consegue ter um coração de gratidão quando nós, infelizmente, temos que lembrar as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. E que o Senhor nos ajudou. E aí a gente tem que voltar. Tem que voltar. O próprio Deus, quando diz assim, olha, vocês não esqueçam do sacrifício de Jesus. Quando ele está dizendo, não esqueça do sacrifício, ele está dizendo, agradeça porque foi muito forte o que ele fez por você. O que os céus fez por você. E Jesus deixar a sua glória. É, foi isso mesmo. O próprio Deus diz, não esqueça. E se não esqueça, ele está dizendo assim, ó, agradeça. Aleluia. É como se o céu estivesse cobrando de nós. Deus não, não é por nada não. É porque Deus quer que tenha um sentimento de gratidão no nosso coração. Quando ele diz, olha, fazer isso em memória de mim. Para você não esquecer o que eu fiz por você Glória a Deus E nós Às vezes esquecemos Passa despercebido O ser humano tem uma memória Bem pequena Relacionada a quase tudo Mas Deus não tem Ele é o Deus de ontem Ele é o Deus de hoje Ele é o Deus de amanhã Amém Amém tem coisas na palavra de Deus, na Bíblia, que a gente precisa esquecer, vai tá passando. Mas nós não podemos esquecer de agradecer. Todos os dias, todas as manhãs, em tudo, quando a Bíblia diz em tudo dá graça. Graças, gratidão. Amém? Amém. Glória Mas eu vou procurar um motivo. Será que, será que nós temos um motivo, irmão? Para um pouquinho aí, eu queria que você. Nós temos o maior motivo do mundo de sermos gratos a Deus. Imagina. Temos. Nós temos muito motivo de sermos gratos. Mas o maior de todos é aquele que daqui a pouco nós vamos celebrar. O mundo ontem parou para celebrar o nascimento de Jesus. E as pessoas celebram de uma forma assim. O que, que eu vou ganhar nesse Natal? O que, que eu vou ganhar com essa festa de aniversário? De Jesus. Aí ainda fala às vezes com o Papai Noel, né? O velho. O que, que ele vai me dar? É uma mistura tão, tão bom, terrível. Ele tomou a frente e disse O aniversário do, do Salvador É comemorado Mas os presentes não é para o aniversário O presente é para as pessoas Ainda tem gente que fica em depressão Porque chegou o final de ano Não ganhou presente Ei Você já recebeu o maior presente De todos os presentes Ter o seu nome escrito no livro da vida aleluia glória a Deus meu irmão, se fosse se o livro da vida fosse esse aqui e a caneta estivesse aqui 
e eu tivesse que, ó, escolher para anotar e você tivesse como negociar. Todo ser humano daria tudo que tinha. Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Você teria coragem de dar tudo que tem para ter o seu nome no livro da vida? Sim. Com certeza. Ou só a metade? Não, eu vou tentar negociar. 10%. Só a metade. Daria tudo. Basta Deus falar assim, olha, eu vou mostrar só um pouquinho do que espera Aqueles que não têm o seu nome no livro da vida uh, Na hora, meu Deus do céu O que eu tenho de melhor é a minha saúde, pode, pode ficar até com a saúde O que eu tenho de melhor é a minha própria vida, pode tirar Mas eu quero meu nome no livro da vida Aleluia Mas só que foi Foi de graça Aleluia Aleluia Deus Deus. Amém? Glória a Deus Amém. E a isso nós celebramos nesta noite Aleluia. também Aleluia. E agradecemos nosso Deus Aleluia. Pastor Júlio está com a oportunidade também De trazer uma saudação E agradecimento a este Deus para nós